Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al conversatorio que hemos planificado para esta noche. Les agradecemos mucho su presencia. Realmente es un gusto inmenso tener casa llena. Se ve que los guayaquileños estamos ansiosos por escuchar sobre nuestras tradiciones, sobre la historia. Y estas actividades culturales que realiza el Tenis Club realmente son muy importantes y es muy bueno que el club eh, perciba el interés que ustedes tienen en este tipo de actividades. Eh, agradecemos la presencia de dos miembros del directorio del Tenis Club que se encuentran esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, así como a todo el público presente. Esta noche tenemos una actividad muy interesante que será conducida por la licenciada Clara Ayala Barresueta. Ella es hija del gran historiador Osvaldo Ayala Núñez, un hombre que ama mucho a Guayaquil, siempre la amó. Y Clara de alguna manera ha heredado, ha, ha recibido esta, este amor inmenso por nuestra ciudad y en este tipo de actividades culturales ella quiere transmitir su amor su preocupación por el futuro de la ciudad y también porque no olvidemos nuestras tradiciones, nuestra historia. Entonces realmente es muy valedero eh, reconocerle a Clara esta iniciativa que ha tenido y agradecerle al Tenis Club por la acogida que le dio al proyecto de Clarita y yo pienso que Clara Ayala Barresueta se merece un fuerte aplauso. Tanto Clara como ese Garay me han pedido que no profundice mucho en los halagos porque ellos son, la, ellos son la típica persona realmente valiosa que no gusta mucho de este tipo de halagos. Pero esto no es un halago, simplemente es un reconocimiento a su valía. ¿no? El mismo caso es el de Ezio Garay, que es miembro de la Academia Nacional de Historia, un hombre muy valioso, que también es de un perfil bajo único, que se ve muy pocas veces, y seguramente Malara me va a tirar de la oreja ahora en el, al finalizar el, el conversatorio, pero realmente hay que reconocerlo. Es un hombre sumamente valioso, con una trayectoria de más de 46 años, realizando investigaciones. Ha publicado innumerable cantidad de libros eh, sobre historia, sobre genealogía, eh, cada uno más interesante que el otro. Realmente eh, me extendería demasiado si me pongo a detallar minuciosamente, pues, su, sus logros, ¿no? En todo caso, yo pienso que todos ustedes ya lo conocen también a Ezio Garay y sin más, sin alargarme más, los dejo con Clara Ayala y Ezio Garay. Un fuerte aplauso. Bueno, como dijo, buenas noches, como dijo este Gustavo. Para mí es un honor y una gran satisfacción estar esta noche en este emblemático club que reúne a... Yo pienso que tiene ya varias décadas el club. No conozco exactamente la fecha de fundación, pero es un ícono para la ciudad. Eh, lo que queremos hacer hoy es un conversatorio entre Ezio y yo sobre las tradiciones de Guayaquil eh, y evidentemente... Tradiciones que van variando, que van cambiando, que posiblemente se pierdan en el tiempo. Y también tocar el asunto de las nuevas generaciones, eh, los nuevos guayaquileños o la población que llega a Guayaquil de muchas, de muchas partes y que aportan de una u otra manera de diferentes, de, con, con diferentes elementos a, a que Guayaquil adopte o adquiera rasgos de una metrópoli, pero rasgos eh, muy propios, ¿no? Como toda gran ciudad, y ya lo conversaremos con Ezio. Este, eh, un gusto, Ezio, tenerte aquí a mi lado. Y me, una de las preguntas que siempre me, me hago es, ¿cómo así estás? ¿No estás con Cotona? Buenas noches, gracias por haber venido a todos. Gracias, Clarita, por haberme invitado y al Tenis Club te... Te cuento que este club tiene 109 años de existencia. 
cumplió 100 años, eh, fue fundado en 1910, el año 2010 cumplió lo, los 100, ahorita son 109 años. De ellos tengo muchos recuerdos, ya que uno de los vicepresidentes fue mi tío político, Ricardo Fiori, casado con una hermana de mi padre, Leonor Garay Baluarte. Y otras experiencias más, aquí pasaba a los 18 años que venía con Mario Ayora Lofrucio, que está por aquí, que me traía al, al tenis, que era socio, porque a pesar de tener este tío, que era socio del club y fundador del country, del cual fue presidente, mi papá ni yo fuimos socios, porque mi padre era un folclorista y decía que un hombre, un artista, no tenía por qué ser socio de un club social peor deportiva si él no era deportista. Bueno, o sea, tengo la mala costumbre de irme por el otro lado, ¿no? porque esto es una simple conversación. Entonces, le voy a dar el micrófono a Clara para que ella me haga las preguntas, porque si no, tenemos para rato. Pero yo ya te hice la pregunta eso. ¿Por qué no estás con Cotona? Por eso digo, me voy por otro lado. En eso me parezco a mi padre. Entonces sí soy hijo de él, gracias a Dios. Eh, la Cotona no se usa... Ni estoy con cotón ahorita porque la cotón es un indumentario, es un traje típico, una camisa propia de, de nuestra costa ecuatoriana, que lo usaba el, el agroproductor, que era la camisa que usaba en la hacienda, o sea, el, el hacendado, cuando se iba de Guayaquil, usaba en la hacienda pues, esta cotona, para salir a misa en la población, para estar con, la, con los peones, pero cuando venía a la ciudad, como Guayaquil es una ciudad, por ahí hay un historiador que dice ciudad-puerto, Guayaquil es un, una ciudad y puerto de la República del Ecuador, no ciudad-puerto. Al llegar a la ciudad, pues, el guayaquileño usaba traje, o sea, el terno que llamamos nosotros y las mujeres, pues, se vestían de acuerdo a la moda, pues, y al tiempo, como toda ciudad, como toda capital del mundo, porque esta es una ciudad. Entonces nadie usaba cotona, ni salía en mangas de camisa hasta los años 70, 80, que comenzamos nosotros los hombres a andar en mangas de camisa. Anterior a eso, todo el mundo usaba traje, pues una persona que no era civilizada, porque la, el ciudad, la palabra ciudadano y civilización viene de civita, que quiere decir ciudad, de un término citadino, que el hecho de pertenecer a una ciudad nos hace distintos al campesino en Europa, el aldeano, aquí en nuestro... Montubios, nuestros campesinos que tienen otra indumentaria y otra manera de, de atuendos para vestirse. Entonces la cotona es un traje típico que los folcloristas, entre ellos Rodrigo Chávez González, que es el que defensor de la cotona, y mi padre pues la popularizaron que se use para que no se pierda esta camisa, que ya no la usan muchos de los cuadros folclóricos montubios, sino que se visten a la usanza moderna, que parecen camboy norteamericanos, pero con con sus rasgos mestizos criollos nuestros, se aparecen eh, brasileros, panameños, más no ecuatorianos, y usan sombreros de cuero cuando tienen el sombrero de paja, que es un, una artesanía que está declarada patrimonio universal, ya creo, por el gobierno actual, el anterior, uno, uno de los dos últimos que hemos tenido, que no es tema a tratar tampoco porque los clubes no entran en política. Bueno, es un conversatorio, no es un, ni, ni es un discurso, ni es una conferencia de historia, simplemente es eh, recordar, eh, recordar en honor a Guayaquil, aunque vamos a topar ese tema, que también hay algunas contradicciones y algunas polémicas sobre el asunto de la, de la fecha, ¿no? de este julio que se celebra con tanta pompa de que es el mes del, del, del Guayaquil. Eh, alguien me decía que antes era octubre, sigue siendo octubre una fecha muy importante, pero creo que el municipio ha, ha los últimos, los, no sé, 10, 20 años, ha retomado, ha fortalecido las fiestas de julio, eh, reivindicando una fecha eh, que se asumió como la fecha en la cual se conmemora la fundación de la ciudad. Pero yo sé, porque por ahí me contó un pajarito, que se llama Ecio, que, que realmente lo que se celebra en julio no es la fecha de la fundación. ¿Qué es lo que se celebra en julio? Bueno, lo que celebramos nosotros son las fiestas patronales de la ciudad. O sea, 
la fiesta que se celebra ahora se supone que es en homenaje a la fundación de la ciudad de Guayaquil, pero la fundación española, porque ya Guayaquil tenía un grupo étnico aborigen que es de la cultura chona, por aquí está el arquitecto Suárez que lo puede rectificar, que era la que estaba instalada en lo que es aquí Guayaquil. Entonces, tiene 5.000 años de existencia este asentamiento humano, que es aborigen en su origen. Pero la Fundación Española es desde cuando está Guayaquil, aquí en el Cerro Santana, que es desde el año de 1547, que ya oficialmente los documentos dicen que es la ciudad de Santiago de Guayaquil, o se le da una ubicación biográfica que es el nombre que tenemos, que es Guayaquil. Porque según la costumbre española, pues, la, las ciudades como nosotros teníamos que tener para poder existir un patrón religioso que sean quienes nos bendigan y nos cuiden porque el español que nos conquistó pues eran católicos entonces tanto las ciudades como las personas tenían que tener llevar el nombre del santo como el, el apóstol Santiago era el patrono de los ejércitos peruanos y los conquistadores pertenecían a las tropas peruanas, pues a las tropas reales, y su patrón era Santiago, pues esta ciudad pues le pusieron Santiago de Quito, que es como se funda, porque la fundan en Liribamba, en la sierra, el, el 15 de agosto de 1534. La funda Almagro, porque sabían que por el lado de Manaví venía subiendo Alvarado, otro adelantado, porque los españoles, en busca del oro del Perú, querían ganar territorios para la corona, o sea, para ganar premios del rey. Entonces Almagro se adelanta y funda Santiago de Quito, en lo que es al pie de la laguna de Colta. Alvarado llega, firman unas capitulaciones, o sea, que, que hacen un convenio en el que Almagro ya, este, Alvarado no se mete con lo que ha fundado Almagro y Alvarado se regresa por la costa de nuevo y se va para el sur a la conquista de Chile. Pedro de Alvarado, pues el fundador de lo que se llama la República de, de Chile actualmente y el sur del Perú. Entonces, los españoles que fundan Santiago de Quito, a los pocos días, del 28 de agosto de 1534, fundan la ciudad de San Francisco de Quito. ¿Por qué no fundan Quito primero? Porque Quito estaba en manos de Rumillagui y otros indios rebeldes que defendían pues, a su emperador Atahualpa, y hasta que los españoles no los sometieron y los mataron estos indios, es cuando van los españoles y se asientan en la villa de San Francisco de Quito y al reparto de solares, que es el 6 de diciembre de ese mismo año, 34, 1534. Y bueno, y ahí la ciudad tiene una transhumancia que llaman ahora, pues, los colegas historiadores, el proceso fundacional. La ciudad, pues, hasta llegar a donde estamos, eh, Pasan 13 años. La teoría de la fundación de Santiago de Quito, que es Santiago de Guayaquil, se la debemos al ingeniero Miguel Aspiazu Carbo, quien él hizo una, un estudio de las primeras actas de Santiago de Quito y hubo una gran polémica en el año de 1952 con el doctor Rafael Euclides Silva, que era un prestante abogado riobambeño radicado aquí en Guayaquil, experto en en paleografía, que es la ciencia de leer documentos viejos, sobre todo documentos del siglo XVI y XVII, en que Silva decía que no existía el acta de Guayaquil de fundación y don Miguel Aspiazu que sí existía el acta de fundación de Santiago de Quito. ¿Por qué la teoría? Porque es la única ciudad de Santiago que se funda en esa fecha y por ende tiene que ser la ciudad de Santiago de Guayaquil que posteriormente va a ser donde estamos. Claro que para esto pasan 13 años, caso único en la conquista y fundaciones en las ciudades de América. Es un tema muy polémico. En el año 29 se decía que eran varias fundaciones. Distintos conquistadores, Orellana, Saera, fueron asentándola en distintas partes porque la ciudad fue bajando, porque según el derecho español, el cabildo, o sea, el ayuntamiento, el municipio, es la ciudad, porque ahí están las las ordenanzas y los reglamentos que forman una urbe. Entonces el cabildo es el que se traslada, más no el sitio, aunque el sitio dentro del derecho español también le da el nombre. El hecho de ser Santiago de Amay, Santiago de, de 
y de Yaguachi, en toda esta parte que, que es una transhumancia, son como ocho o nueve nombres que tiene esta Santiago, que es donde se van asentando los españoles, pero los aborígenes rebeldes, porque los chonos era una tribu muy indomable y además practicaban el canibalismo. Entonces entre ellos pues cogían y diezmaban estas poblaciones, fundadas por un grupo pequeño de españoles, hasta que llegan a este Cerro Verde, Cerrillo Verde que es el Cerro Santana, con el del Carmen, en forma de silla de jineta, y ahí se fonda la ciudad de Santiago de Guayaquil. Desde hay un acta de Cabildo de julio de 1547. Se le, por casualmente por la celebración de, del patrono de Santiago, que era una fiesta solemne, porque pertenecíamos a la corona española, entonces toda celebración este, citadina de, de, de las poblaciones hispanas porque nosotros éramos parte de, se hacían en base a celebrar a su santo, por las fiestas populares de nuestros pueblos de aquí de la costa, pues Vinces no celebra su cantonización, sino la fiesta de San Lorenzo de Vinces, que es el patrono. Y así sucesivamente la mayoría de, la, de las poblaciones de... Unos concuerdan que el establecimiento de estas poblaciones, su fecha cívica es la misma que la religiosa. Es lo mismo como eran nuestros abuelos, pues, nosotros las celebramos el cumpleaños. Nuestros abuelos celebraban que era el santo, porque nosotros podíamos ser gente en el momento que ya dejamos de ser moros y nos transformamos en católicos. Ahora pues somos cristianos y hay 20.000 20, religiones en las que esta cosa pues pasó de moda. Entonces, el santo pues celebraban, pues se llamaba Rosa la abuela el día de Santa Rosa, pero ella había nacido en otra fecha. Mi abuela Josefina... Ella nació el 21 de agosto de 1896, pero ella celebraba el día de San José, que es el 19 de marzo. Jamás se celebró el, el santo el 21 de agosto. Entonces, son costumbres que perdimos por estas raigambres hispanos que ahora, dentro de un discurso indigenista, étnico, de los gobiernos de turno, nos quieren imponer ciertas costumbres y ciertas cosas de nuestros antepasados aborígenes que no es que no valen ni su memoria colectiva, no tiene valor. Está muy bien que rescaten todo este tipo de, de, de etnicidad, sino que no nos pueden imponer porque Guayaquil pues somos pluriétnicos y pluriculturales, pues nosotros todos los que estamos aquí no somos guayaquileños de, muras, de pura cepa. Tendremos un apellido de pura cepa seguramente, pero el resto todos son migrantes, tanto europeos, libaneses, serranos, peruanos, de, de cualquier índole, que nos hace a los guayaquileños, sea de nacimiento, adopción o de tránsito, que se quedan porque la calidez del guayaquileño pues, hace y la facilidad que tenemos como, como ciudad comercial, que somos como emporio comercial porque somos emprendedores, hace que toda esta migración y toda esta gente se haya quedado aquí. Entonces, lo de la fundación es un tema demasiado polémico y lo que celebramos actualmente es una vieja tradición que nace durante la dictadura militar que derrocó al doctor Arosemena Monroy, que no sabían qué hacer los militares para acabar el poder de Guayaquil, que tenía mucho civismo con el 9 de octubre. Entonces inventan celebrar las fundaciones. Entonces ellos traen en el año de 1963, si no me equivoco, la fundación del 25 de julio y rescatan las fechas y los barrios donde nace la ciudad, pues que comiencen las peñas, esa exposición que se mantiene hasta ahora del Centro Cultural Las Peñas que fundó la señora Ayela Lofredo con los antiguos habitantes de Las Peñas, como José Antonio Gómez Iturralde, Violeta Iturralde de Orrantia, Su, los, los moradores del barrio que ya no viven en este barrio tradicional, se sintieron halagados y celebraron esta esta fiesta, porque era nuestra fiesta popular, nuestra fiesta del santo, que se celebraba después de la independencia con un tedeum en la catedral en homenaje al patrono, una procesión del santo, porque esto duró la, la celebración de Santiago hasta el año de 1838, cuando se crea la, el obispado de Guayaquil con nuestro primer obispo, don Fran, el doctor Francisco Javier de Garaycoa y Yaguno, 
pero cuando nacemos como avistados ya nacemos bajo la invocación de Santiago, el patrono de la ciudad, sino de San Pedro, ahora se llama pues la parroquia de San Pedro, nuestra catedral, o sea, la cual, al momento de ser obispado ya no tenemos a nuestro santo patrón, entonces declina y queda como una fiesta popular entre todas nuestras clases sociales, celebrar la víspera de Santiago, hacia el día 24, se iluminaban las casas, se prendían juegos pirotécnicos, vaca loca y esa, ese tipo de fiestas populares, y al siguiente día se iba a la misa de Santiago como fiesta religiosa que la reviven los de la dictadura militar y es lo que se viene celebrando hasta ahora y que la han tomado pues lo, las autoridades de turno como una fiesta más de nuestra urbe, que no está mal rescatar nuestra tradición hispano-religiosa de que es lo que nos da el nombre de nuestra ciudad. Gracias, Ezio. Creo que quedó interesante y muy claro, ¿no? Miren las cosas que nos enteramos. Dime una cosa, Ezio, ¿por qué nosotros, a pesar de que en esta, en la época, pues, eh, digamos, eh, precolonial o ya en plena conquista, estaban los chonos, que eran eh, los habitantes propios de esta, de la cultura Milagro Quevedo, lo que se conoce como cultura Milagro Quevedo, eh, entiendo que se desplazaron, que no se, no, no, no se unieron, no, de, un, de ninguna manera se dieron ante el, ante el, ante el empuje y, el, y en la conquista española. Eh, tengo entendido que se van hacia el oriente. ¿Por qué nosotros nos denominamos Guayaquil, Ciudad Huancavilca? Yo no lo no tengo muy claro. Bueno, el nombre de Huancavilca viene porque los españoles, los conquistadores, Después que conquistaron esta, estas tierras, pues, para ganar privilegios y preeminencias del rey, comienzan a hacer informaciones de, de su trabajo aquí en América. Entonces se llamaban pues la, las provanzas, provanzas de servicios a la corona. Entonces ellos, en, en, la mayoría de los conquistadores fueron iletrados, muy pocos conocían la escritura, solamente sabían firmar. En esa España que nos colonizó, pues, el español, el letrado era el religioso, el cura o el abogado o el médico, pero el resto de la población era totalmente iletrada, incluida la nobleza. Lo que sabían era firmar para los documentos legales, tanto los matrimonios, en los libros de registros parroquiales, como testamentos y ese tipo de documentación. Entonces ellos en lo que escucharon, porque lo hacían ante un notario esta provanza, Oían pues que le llamaban Huancavilcas, pues seguramente los indios de, de lo que era la isla Puná, porque Huancavilcas prácticamente son los de la península de Santa Elena y más arriba lo que es la provincia de Manaví, probablemente si, si no me equivoco y saco cero en, en arqueología. Entonces de ahí queda porque nos llamamos Huancavilca y se quedó esa costumbre, que eran los Huancavilcas, los aguerridos y todas. Además que las leyendas que nos deja Gabriel Pino Roca, que es nuestro primer cronista vitalicio y primer transcriptor de las actas del cabildo colonial, eh, que es el que nos cuenta la historia de Guayajiquil, que las leyendas no son malas porque nos rescatan pues la memoria colectiva de nuestra población, ya que la gran mayoría de nuestros habitantes guayaquileños, pues la mayoría... Si bien tenemos todos una mezcla fantástica de todos los lugares, también hay un gran grupo étnico, social, que es descendiente de esta cultura. Como todos los señores de la costa, de lo que es ahora playas, salinas, pues, que llevan sus apellidos topónimos, que son los verdaderos guayaquileños y ecuatorianos, porque nosotros llevamos, somos descendientes de extranjeros, somos invasores. Todos aquí tenemos la mayoría de apellidos españoles y los que no, pues serán extranjeros. Pero el resto, pues Yagual, Pihuave, Quijije, Quimí, esos son los verdaderos guayaquileños, los nativos de esta tierra. Y cada grupo de cada población nativa que tuvimos, como Santa Elena, Chanduy, este, Colonche, y vamos subiendo hacia arriba, Jipijapa, Montecristi, esos son los verdaderos nativos y la verdadera gente que de este territorio de la costa ecuatoriana que se ha mestizado y todo y ahí es una cosa que mucha gente no le gusta tener su apellido indio pero es muy importante tenerlo porque muchos de ellos fueron 
caciques y curacas. Eh. Después que pasa la conquista, el rey de España, porque no era tonto, y además tenía un consejo de, de ministros, y fuera de eso se fundó pues, el Consejo de Indias, especialmente los sabios, religiosos, abogados y letrados, no solamente, porque esto fue durante Carlos V, Carlos V fue el más grande emperador que hubo en, en el mundo occidental en, en, en el siglo XVI, ya que fue rey de España, emperador de España, emperador de Alemania, Austria, los Países Bajos. A más de América que tenía fue el, el, el reino más grande de todos los que han existido, que después lo desplaza España, pues Gran Bretaña, que pasa a ser la Commonwealth, el reino más grande que existe con colonias o, o parte del reino extracontinental europeo. Entonces, el, el emperador Carlos V reconoce que estas tribus, porque los indios seguían rebelándose y no querían aceptar a los españoles, entonces se crean dos instituciones, la encomienda y se reconoce el cacicazgo, o sea, el rey llama a los antiguos coracas y príncipes indígenas mis primos, como se llaman los reyes de Europa. Entonces a todos los descendientes de los incas, que la familia imperial es la única que se llama inca, la de Atahualpa, porque el resto es, son aborígenes o indios del Tahuantinsuyo, porque fue un, una cultura expansionista la cultura de los incas, todos estos señores y régulos nativos van a administrar, al ser reconocidos por el rey, van a administrar el orden español, porque los aborígenes no querían pagar los impuestos al rey español. Pero al tener un cacique, ellos comienzan, a través del cacique, a someterse a la corona española. Y los españoles conquistadores que habían sido quienes nos fundaron y algunos descendemos de todos estos señores, se les da de premio por tres vidas las encomiendas. ¿Qué es una encomienda? Es una institución medieval ya caduca en Europa cuando viene la conquista, en la que el conquistador tiene esta encomienda en la cual entregan, a, por ejemplo, a, a, para decir algo, pues a Alonso de Vargas, uno de los conquistadores de Guayaquil, le entregan los indios de Daule, entonces estos indios de Daule le pagan un impuesto al cacique que tienen, que es el régulo de Daule, que son la familia Caiche Chonana, que por complejo esa familia se cambió el apellido a Cauche, que son príncipes indígenas por Carchi. La fregaron porque cambiaron por un indio de la sierra que está al norte. Pero el... <ríe> ya me fui por otro lado. Entonces, Alonso de Vargas, al tener estos indios de Daule, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer el español? Estos indios le pagan pechos, o sea, pasan a ser como señores feudales. El pecho es el impuesto que se paga a un señor que pasa a ser el conquistador. Ya no es el vil conquistador, sino que pasa a ser un señor reconocido noble o hidalgo. Entonces, ellos lo que, lo que hacen con esta transacción y encomienda que es que ellos tienen que hacer los cristianos, o sea, que se bauticen y cojan la fe católica. Entonces, así la corona española logró someter a los indios, siendo diez mil veces más cantidad de seres humanos que los españoles que nos conquistaron. Además del mestizaje que comienza ahí con los españoles, porque el español, a diferencia del resto de los europeos, que cuando conquistaban mataban a los, a los aborígenes, como hicieron los los ingleses con los indios norteamericanos y, y en otras poblaciones, los españoles heredaron de los romanos mezclarse con las otras etnias. Ya España vivía 800 años mestizado con moros y judíos. Entonces, para ellos fue muy fácil unirse a los aborígenes. Unos se unieron legalmente, o las tuvieron como, como amantes, y de ahí venimos este, sanamente sus descendientes porque hubo una renovación de sangre porque otra cosa también que eso es tema para otro momento, la gente para mantener la, el poder económico y dije la nobleza, se casaba entre parientes y podemos haber nacido muchos idiotas. ¿no?
bien Grecio. Entonces, eh, estamos ubicándonos en una ciudad, bueno, que empieza en el Cerrito Verde, ya hablando de Guayaquil, esta, este Guayaquil que nosotros conocemos, empieza en el Cerrito Verde y evidentemente eh, asume eh, las costumbres, la forma de vestir de los españoles y de otros y de otras de grupos que venían de Europa o de otras partes de América. Eh, en algún momento hemos conversado sobre la ropa de los, de lo, de, de los pueblos andinos, eh, y a pesar de que también me voy a saltar, me voy a salir del tema, pero que también tiene que ver mucho con la forma de vestir, ¿no? Nosotros, ¿cómo, qué, qué, ¿qué adquirimos de España? O sea, creo que llegó la guitarra, creo que llegaron ciertos productos de culinarios para la comida, ¿no? Eh, eh, me imagino que llegaron modas, eh, pero yo estoy, estoy hablando de cuando recién Guayaquil empieza. ¿Qué encontraron los españoles cuando llegaron a, estas, a estos pantanos, a esta zona tan húmeda, no? Hablábamos el otro día de que la cuenca del río Guayas es completamente inundable. En, algún momento, en alguna parte leí que el río Guayas podría, eh, de alguna manera, comparárselo con una especie de, 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 de nilo de, del río, de, del río de, en Egipto, que es el río que dio vida y que dio, este, sustentó la, eh, a, a, la, a esta civilización de los faraones. Y nosotros tenemos este Guayas que baja desde, desde la parte más alta de la sierra y cruza todo, casi todo el litoral hasta desembocar acá en el Golfo. ¿Cómo eran esas tierras? ¿Qué encontraron los españoles ya, aparte de los que vivían en la, en la pie del mar? ¿Qué encontró? ¿Qué, qué, ¿Cómo éramos nosotros, hablando en sentido figurado, como pueblo en estos, eh, en estos pantanos, en estos eh, manglares? Que a mí me encanta pensar que... De alguna manera somos mitad agua y mitad barro y mitad... Es una cosa media poética que a veces se me ocurre. Como yo me salgo de la formalidad. Lo que encontraron ellos aquí en estos pantanos, o sea, nuestros aborígenes andaban desnudos prácticamente, pues, aquí en la costa con taparrabo, y las mujeres completamente desnudas. Entonces los españoles aquí encontraron mujeres, porque yo dije que me iba a salir. Entonces se quedaron aquí porque era un asentamiento humano que tenía estas mujeres, estos indios que los esclavizaron para que les sirvan, porque también con ellos vinieron los afro, que ahora se llaman afrodescendientes, los negros, que eran los esclavos, y tenían agua, porque habían los pozos de agua para sobrevivir, y eso es lo que los, ellos se quedan en estos sitios, porque tenían que crear un puerto para la, para la ciudad de Quito, para entrar a la cordillera de los Andes, porque conocieron que habían dos caminos, que son los dos caminos antiguos que existen para subir a Quito, pues cómo se llegaba, mientras acá Guayaquil estaba en esa transhumancia de llegar a, hasta donde llegamos durante 13 años, Quito a través de las cédulas reales moviéndose por el callejón interandino, viajaban de Quito a Lima y Lima pues se transforma en real audiencia, como un centro administrativo porque fue pues una de las ciudades donde vivió el emperador del Tahuantinsuyo, necesitaba un puerto de entrada y salida porque no tenían que caminar toda el, el, la cordillera del Ecuador hasta el Perú y bajar a Lima para poderse embarcar donde estaba ya el virreinato del Perú, el primer virreinato en Sudamérica, segundo el de México, que son los dos primeros que se establecen. Entonces, este puerto se establece aquí con los españoles. Entonces, los españoles comienzan a traer todos los productos que no habían, que vienen a enriquecer la, la cultura aborigen y los aborigen a, a matar de hambre a Europa, que prácticamente estaba depredada por, la, por los miles de años que tenían de cultivar la tierra. Entonces, de aquí va para Europa la frutilla, la papa... Este, los tomates, casi toda la mayoría, el pavo, que es una, un ave que se cría grande y que se lo consumimos todos en fiestas especiales, muchos alimentos y frutas, las frutas tropicales, fuera del oro, la plata, las piedras preciosas que encontraron en esta tierra que era virgen, porque no había sido explotado por el hombre, sino por estas culturas que eran prácticamente primitivas, ya que no conocían la escritura ni la rueda, no es que eran inferiores 
a los españoles. Era una cultura que no había llegado a un ascenso cultural mayor porque estaban atrasados por muchos años en este lugar perdido del mundo en aquel entonces cuando se descubrió América. Entonces, todo esto va para Europa y los españoles nos traen pues las lentejas, el fideo, el trigo, la cebada, que ellos viene la cerveza, nos viene el vino con la uva, nos traen pues las vacas, pues el ganado vacuno, el caballar, las ovejas que daban lana, pues las gallinas, la gallina se llamaba gallina de Castilla, la gallina viene el pato, los gansos, toda la cultura, este, este mimetismo este, de fauna y vegetación y de frutos es lo que va a mimetizarse, o sea, a mestizarse y a crear una cultura, pues, que es lo que utilizamos ahora toda en nuestra inmensa gastronomía, que es lo que nos hace tan ricos. Y con ellos vienen también muchas costumbres europeas o las artesanías. Los aborígenes tejían y lavan, pero el europeo trae el bordado. Entonces el rey, por pragmática real y cédula real, dispone cómo tienen que vestirse sus súbditos. Entonces cada población tiene que tener un traje típico, y aquí nunca tuvo traje típico. Por ahí una amiga que ha inventado un traje típico de Guayaquil, que es una ridiculez, el, el faldellín, una cosa color celeste y blanco. Pero Guayaquil es una ciudad en la que la gente se vestía de acuerdo a la moda francesa. En la época de los de los gran cacao, que tampoco se... Nunca existieron los gran cacao. Un, el gran cacao es un término que el pueblo le puso a la gente rica productora de cacao, que le decía, ellos son los gran cacao, o sea, la, los dueños de la producción. O sea, no es que eran, ahora dicen muchos, los gran cacao. Los gran cacao eran, eran un tema burlón, así como el que inventó el señor que se fue, que le dicen pelucones a los ricos. Entonces le decía el, el, el pueblo con sorna, gran cacao, a quien se vestía como citadino a la moda francesa y estaba de acuerdo al tiempo de ese momento. Es un, es un modismo popular que quedó, dice los gran cacao, pero estos señores productores cacoteros pues, vivían a la moda francesa. Y antes de esto en la colonia, la moda venía de Madrid y de Lima, que era lo más cercano que teníamos. Entonces la gente se, se vestía a la usanza de la capital limeña aquí en Guayaquil. Pero los pueblos tenían que vestirse, sus grupos étnicos, de acuerdo a una ordenanza, de acuerdo a una cédula real. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿el traje de los señores indios de la sierra es típico o autóctono? Qué pena que tengo que llevarle la contraria. Es típico. Porque si fuera autóctono, nuestros indios de la costa andarían desnudos y pasaríamos lindos viendo mujeres desnudas en cada desfile que haría aquí la... Nuestra querida directora de turismo, Gloria Gallardo, llenos lleno de mujeres desnudas y, y las mujeres viendo a uno con taparrabo, pasarían lindo. Y en la sierra usaba una camiseta de lana de, de llama. El rey crea el traje típico del indio de la sierra, porque el sombrero del el hombre, el sombrero, el poncho, el pantalón y la alpargata son españoles. En la mujer, el sombrero, el anaco es el faldellín, las alpargatas y el rebozo es el mantón de Manila que usa la madrileña, que es el mantón que usaban las españolas. Entonces, el traje de las indias de la sierra, que claro que le da la norma, pues los indios araguros se visten de negro con blanco, llevando el duelo de Atahualpa, la chola cuencana lleva las blusas bordadas. Todo eso está por cédula real, pero es un traje típico que pasa, podría pasar autóctono porque ya tiene casi 500 años que es lo que podemos ya dentro de poco cumplir todas nuestras ciudades, de usar esta indumentaria, pero no es un traje de nuestros aborígenes original. Bien, otra, otra novedad para muchos, ¿no? Bien, en honor al tiempo, este, vamos a, a dar un salto cuántico. La palabra les encanta, ¿no? Un salto cuántico. Eh, bien, eh, por lo que hemos, podemos deducir, Guayaquil vivió eh, un vestizaje cultural, religioso, hasta cierto punto la religión se impuso y también en las modas y la forma de vestir, seguramente de comer, y se adaptó a los productos eh, propios de la región. Recordemos que Guayaquil era todo el litoral del Ecuador, ¿no? Si no digo eso, mi papá me, me mata. 
este, Guayaquil era, llegó a ser todo el litoral del Ecuador y después fue la división. Entonces estamos hablando ahorita de Guayaquil, de la ciudad nuestra, estamos hablando de toda la costa, solamente de nuestra ciudad, la que conocemos ahora. Bueno, digamos que de esa, para no, no enredarnos más. Eh, Guayaquil pasa entonces eh, los siglos, eh, dos o tres siglos en este proceso y vamos a llegar al siglo XX, a la década del 40, del 50, cuando de alguna manera empieza, ya se había dado una leve industrialización por las eh, migraciones creadoras, que en algún momento conversábamos con ellos, migraciones, por ejemplo, italianas o oriental, orientales o sirio-libanesas que habían traído de, desde sus pueblos de, eh, originarios novedades eh, o fábricas o, o algún tipo de comercio. Entonces nos encontramos en el siglo XX con un Guayaquil que empieza a cambiar eh, hasta su forma de comer. Yo recuerdo que cuando era pequeña eh, había desayuno, almuerzo y merienda. O sea, tú comías en la noche arroz con menestra, sopita de fideo, con, o sea, todos comíamos, comíamos a las seis de la tarde, ¿no? Una costumbre, una tradición que se perdió. Hay una tradición de dulces también en Guayaquil, que, que antiguos dulces que muchas personas, muchas familias se especializaron en eso. Pero el siglo XX eh, es un siglo de grandes cambios económicos, con la, la llegada del banano, con la llegada de, de nuevas ideas eh, eh, políticas, eh, cambios sociales este, bastante fuertes. Entonces tenemos un guayaquileño ya, y eso es a mitad del siglo XX, yo le preguntaba eso el otro día, ¿Qué piensas tú de las tradiciones que nosotros vivimos y que algunos ya, nuestros descendientes, ya no las conocen ni las practican? ¿Qué va a pasar con, con esas tradiciones de, eh, que la, no, las van a dejar, las van a abandonar los millennials, los chicos que nacieron, la generación que nació en el 90, ahora dicen que es la generación alfa la que recién empieza, hay una generación Z, X, Y, bueno, es una locura. Pero los millennials el nombre ha pegado y es una, una generación que cruza el siglo, termina el siglo XX y llega al siglo XXI y realmente hay una, un abismo generacional por la tecnología enorme. ¿Crees tú, Ezio, que las tradiciones que nosotros de alguna manera vivimos o se han mantenido a través del tiempo, algunas, otras se han perdido, van a ser completamente borradas del mapa por estos nuevos, estas nuevas generaciones que vienen con una tecnología a que no sueltan en ningún momento el celular. ¿Qué va a pasar con Guayaquil y esas tradiciones que tratamos nosotros de rescatar o por lo menos reconocer y de alguna manera mantener? Bueno, aquí es una visión muy particular mía. El Guayaquil, pues, los guayaquileños tenemos pues una culturación que es propia de los cambios de los tiempos, que no es mala porque las cosas se van dando, se va cambiando constantemente por la influencia foránea, por la tecnología, por mil y un factores. El guayaquileño tradicional de lo que vivimos nosotros en nuestra época cambió porque cambió la sociedad como era. Pues. Nuestras madres y abuelas pasaban metidas en la casa, pues las mujeres son ejecutivas y profesionales. Nadie está metido en la casa con una olla batiendo un maíz para hacer una yaca. Pues, ¿no? Esas cosas solo se mantienen ciertas personas que preservan este arte, que son expertas en gastronomía. Ahí tenemos a Angélica Cujilán con el encebollado y las ayacas que son deliciosas, que sigue manteniendo esa culinaria propia nuestra. El resto de las mujeres no se dedican a eso. Están al último grito de la moda con el celular, tuneándose con los cirujanos plásticos. Pero es parte de la culturación foránea que viene que viene con la tecnología, que es normal. Tengo unas amigas que vienen a bailar aquí los días jueves, todos los jueves y bailan como trompo, que está muy bien. Nuestras abuelas jamás iban a bailar solas, mujeres. No podían salir solas una mujer si no acompañada con alguien porque era mal visto, así sea casada. El mundo cambió porque es parte del modernismo. Y nosotros también, pues en mi época, cuando yo era joven, andaba con esos pantalones horribles que lo veo ahora, esos patas de elefante que se ahí, papá que era la, la, la vasta grandota, un melenón gigantesco, un zambajo y una cadena aquí dorada porque me creía hippie, paz y amor. Lo único que no hice fue fumar marihuana porque no necesitaba, porque soy bien loco. Entonces, ¿para qué iba a coger las modas que venían de LCD y esas cosas? 
Los jóvenes pues ahorita estarán, serán X, Y, Z, pero eso es por la edad, todos tuvimos ese, ese transitar por todo este modernismo que nos hacía rebeldes, que nos hacía revolucionarios, que nos creíamos dueños del mundo, nos creíamos Superman, que podíamos hacer todo. Pero cuando ya llegamos a los treinta y pico de años, los, los que se casaron, los que formaron familia, ya uno sienta cabeza, comienza a pensar de otra forma, entonces comienza a concientizarse de la necesidad de salvaguardar y de cuidar todas estas tradiciones, porque las tradiciones son en Guayaquil múltiples, porque las personas que tienen de origen serrano pues tienen una costumbre, de acuerdo a sus ancestros serranos, de celebrar la Navidad, de celebrar su cumpleaños. El que tiene la costumbre española pues no celebra el 24 de diciembre, sino el 6 de enero, que es el Día de Reyes. El italiano celebra la Navidad, italiano recién llegado, no los descendientes. Recién, celebran también el 6 de enero que viene la Befana, que es una bruja que trae los regalos. Y así sucesivamente cada cultura ha aportado en su gastronomía, en sus costumbres, en sus tradiciones y sobre todo la migración española, alemana, inglesa e italiana que nos trajo la industrialización, la fábrica de cola, de fideos, de galletas, caramelos y mil y un industrias que vinieron, tra vinieron trayendo después los siglos libaneses y otros tipos que transformaron a este Guayaquil pluricomercial, pluriétnico, pluricultural. Ahorita veo en la calle que antes se vendía la, la gente de estrato popular humilde vendía botellas de Coca-Cola con un vaso plástico. Yo renegaba, decía, ¿por qué tiene que vender esa cola caliente en la calle? Pobre gente, decía, pero me llamaba la atención. Ahora oigo a los venezolanos que gritan, papelón, papelón que es una jarra que llevan de jugo de limón con panela, o sea, con, con raspaduras, es decir, ellos que la venden con hielo. Entonces son aculturaciones que vienen por estas migraciones. En este caso, el lamentable, la lamentable llegada de los señores venezolanos en circunstancias muy tristes que llegan a esta nación. Bueno, este, como para cerrar ya el, el conversatorio, porque ya es, es el tiempo, se, se nos fue, se nos fue rapidísimo. Pero el, el club no creo que nos no te permita quedarnos mucho tiempo más. <risa> Laurita, nos, nos, nos vamos, nos quedamos. Nos quedamos. Un ratito más, bien. Lo que pasa es que de pronto vamos a, a, a tocar temas que pueden eh, lastimar alguna. Ah, sí, mejor pregunte. Pregunte. Sí, pues. Alguien que nos, nos aporte con una frase, una idea. Ya tenemos aquí una pregunta. Yo iba a preguntar sobre, sobre el quichua y el... Y el ya, no, no, ya no. Voy a pasar el, el micrófono, pero antes de pasar el micrófono quiero agradecer a Guayaquil Pórtico de Oro. Guayaquil Pórtico de Oro es un... ¿Cómo lo llamo? ¿Un canal? ¿Sí? Un canal digital, sí, es, es el canal, yo creo que el más importante. Y ese nombre maravilloso que tiene Guayaquil, Pórtico de Oro, está totalmente conectado con nuestras tradiciones guayaquileñas. Y yo les agradezco mucho que estén aquí presentes, están retransmitiendo este, esta, este conversatorio y les agradezco mucho su presencia. Ya, le voy a pasar el micrófono a Mariquita Novoa. Muchas gracias. Eh, Ezio, <ríe> sí, aquí está el doctor Bonilla. Eh, Ezio, tú mencionaste el pavo, pero ¿y dónde quedan las gallaretas? Bueno, la gallareta es un... Mariquita, la gallareta es una ave que se da en toda nuestra, en toda la cuenca del río Guaya, que era la que se paraban para picarle la, la, los insectos a los ganados y comerse los gusanos de los de la plantíos de arroz, que nuestra gente la consume como, como si fuera un pollo, como un ave de, de, de comida. Pero no es un plato, 
un plato que te digo como el, como el muy preciado para el guayaquileño de una época, porque el guayaquileño, ya lo dije hace un rato, pues son migrantes del campo, pues vienen de, del interior, porque muchos hacendados o no hacendados venían a estudiar a Guayaquil, a la universidad y a los colegios. Ahora es que tenemos universidades, gracias a Dios, en todas las poblaciones de la costa y del país. Antes iba en la colonia, aquí no había universidad. Había que ir a estudiar a Quito, la secundaria, y a Lima. Y si no a México, y si no a España o Bogotá. Entonces, la mayoría de nuestra gente, hacendado y gente de nuestras provincias, de Manaví, Los Ríos, El Oro, eran vienen acá a Guayaquil, entonces estaban acostumbrados, sobre todo los de la cuenca del Guaya, la cuenca de Guaya y los ríos, a comer gallaretas porque es un plato muy común de nuestra, de nuestra gente de esas regiones. Entonces se volvió un plato único. Yo jamás en mi vida he comido gallaretas porque ese pobre animal flaco que lo matan, que son tan bonitos, me parece un crimen. Yo, yo quería acotar que pasó al, al habla al habla popular, ¿no? Y llegó, se llegó a decir, o pato gallareta, o sea, ya es parte de, también de una tradición oral, ¿no? De una tradición en el lenguaje propia del guayaquileño o del costeño, pato gallareta. ¿Alguna otra pregunta? En el siglo XVI ya se hablaba el español aquí en Guayaquil. No existe. Tenían su propia lengua los chonos cada uno, pero eso se perdió. En el siglo XVI, el año de 1605, en el 17, a los treinta y pico de años, 40 años de Guayaquil haber sido fundada, ya se hablaba el español. Hay un artículo que lo descubrió el doctor Abel Romeo Castillo y está publicado en la revista número 4 del Archivo Histórico del Guaya, su primera época cuando fue director don Julio Estrada y Casa que comenzó la revista del Archivo Histórico del Guaya y se continuó hasta José Antonio en la segunda época que ya no se publica a pesar de estar en el Ministerio de Cultura ahí está la relación de 1605 que es anónima entonces ahí cuenta esta relación que hay dos ciudades, las únicas dos ciudades con fundación española en la costa pues son San Gregorio de Puerto Viejo fundada por el capitán Francisco Pacheco y Santiago de Guayaquil, que tiene esta transhumancia de la que ya hablamos hace rato. Entonces, todas las tribus aborígenes para 1605, o sea, 60 años después de la fundación que comenzó en 1534 y la conquista en lo que es hoy el Ecuador, ya las lenguas costeñas habían desaparecido completamente porque el indio costeño asimiló la costumbre española, tal es así que nuestros únicos indios que son los indios de la costa, del, de la ribera costeña, desde el oro hasta, hasta Manaví, porque en Esmeralda hay una influencia étnica que es la negra o afro ecuatoriana, para decir algo. Estos aborígenes cogieron la culturación española, tal es así que nuestros cholos, como llamamos a los de la costa, porque el término cholo es un término peruano que se inventó en el Perú que los indios no querían a los mestizos, entonces le decían cholo porque ya eran la mitad indio, mitad blanco, y el español tampoco lo quería porque tenía la mitad de indio, entonces era cholo, que era el indio que se había españolizado. Entonces nuestros cholos de la costa hasta ahora se visten igual que nosotros, conducen carros, pero no andan como los aborígenes de la sierra con esos trajes autóctonos o, o típicos que los conocemos, entonces ya en el año de 1605 el indio de la costa era tan inteligente porque era comerciante y ahí está nuestro amigo Suárez que ya comerciaban con el espóndilo por toda la costa del Pacífico desde Chile hasta México ellos enseguida aprendieron la lengua del invasor y se mimetizaron, se mestizaron con ellos y cogieron sus costumbres y como eran comerciantes entraron también al comercio con esta nueva gente que había entrado, entonces pierden su lengua. Hay un grupo de historiadores que dicen que existe la lengua de Chanduy, eso es mentira, porque los señores aborígenes no conocían la escritura. Entonces, ¿quién iba a registrar? Si el quichua es una mezcla del idioma inca 
con el español que lo inventaron los curas que cristianizaron a los indios. Entonces el quichua, por eso es que en el Perú se llama quechua, porque es como hablan ellos en su modismo, que utilizan la E y nosotros usamos la I, que puede ser lengua aymara, el lado peruano, y en el nuestro la de los quitus, caras, cañari, en fin, de ese montón de, de culturas que tuvimos en nuestro territorio, cosa que se pierde por la invasión española, lamentablemente. Cosa propia de cualquier traspolación que sucede de una cultura sobre otra, porque nosotros ahora, ¿qué cultura tenemos? Ecuatoriana. Pero nuestra cultura es occidental hispana. Hablamos español, tenemos apellidos españoles, tenemos costumbres españolas, llevamos muchos ascendientes indios y uno los esconde, en otros los estamos orgullosos de tenerlo, otros no dicen el apellido que lo llevan para no decir que es piguave, en fin. Son cosas que el ser humano en genealogía me ha encontrado las cosas más terribles en las cuales he podido profundizar, en, porque cuando ya encuentran las cosas torcidas que son los cinco tabúes en genealogía, el primero la etnia, no quieren ser indios ni negros, sino ni cholo, quieren ser blanco. Ya. El segundo, no quieren ser hijos ilegítimos, fuera de matrimonio. El tercero, no quieren ser pobres. El cuarto, no quieren ser campesinos y tener ninguna, ningún oficio humilde, o sea, los artesanos. Todos eran nobles, todos eran ricos, todos eran caballeros, miembros del cabildo, corregidores. Y el quinto, no querían descender de cura cuando lo más normal es descender de cura. Porque dentro de la misma cultura española de lo que he estado hablando, porque yo soy un defensor de mi mestizaje indio, negro y español, tal es así que he comprobado genealógicamente que tengo un 70% de blanco, pues he salido blanco hasta la cabeza. 20 de indio y 10 de negro, porque tengo de negro por Garay, que era panameño mi bisabuelo. Entonces, dentro de ese, de ese mestizaje que es lo que hemos visto, la, la cosa se diluye. Pues. Entonces la gente, al momento que uno investiga la genealogía, y se tranca. Entonces ya no quieren saber más arriba. Cuando, ¿Quién sabe qué maravillosa ascendencia aborigen tiene o afro? Vaya usted a saber cuántas cosas, cuánta historia hay en los archivos históricos del Guayas, en el municipal, en el de Quito, en Lima. Hay mil cosas que si nosotros nos dedicamos a investigar en las fuentes primarias, en los documentos, vamos a encontrar nuestra verdadera historia. Por la historia ahorita, el 9 de octubre, ¿de dónde van a hacer la, vamos, vamos a celebrar el centenario? Van a hacer un montón de cosas, pero no sé en qué documentos se van a basar los colegas. Porque solamente hay cuatro fuentes documentales que nos han quedado el 9 de octubre. La primera, las crónicas que dejó José Villamil, ya viejo, Antonio Fajardo, que fue prócer, que deja el nombre de todos los participantes del 9 de octubre. El hijo de don Vicente Ramón Roca, que fue presidente de la República, al quien atacan todo el mundo porque tiene ascendiente afro y era panameño. Y con eso han, han, han revuelto una familia muy distinguida que nos dio cuatro próceres, entre ellos Francisco María Claudia, que trajo la imprenta. Gracias a él tuvimos el Patriota de Guayaquil, el primer periódico, y Vicente Ramón, presidente. El hijo... Emilio Roca y Andrade escribe sobre el 9 de octubre. Y el segundo es, y el tercero es Camilo Destruje, que nos deja las crónicas contadas por su abuelo, el general Illingworth. De ahí no hay documentos, todo está perdido por los incendios y por lo, la falta de documentos, la falta de preocupación, lo que después del 9 de octubre nos anexan a la fuerza Bolívar a Colombia y estamos de 1800 26 al 30 y del 22 en adelante ya no somos ya no somos Guayaquil por la República Independiente sino que somos la Nueva Granada y después se funda la República del Ecuador que no la pudo fundar un ecuatoriano sino que tuvo que venir un venezolano engreído de Bolívar a fundar esta nación me callo mejor porque me van a tirar piedras alguien, alguien pidió a Gustavo hay dos personas que quieren hacer Preguntas. Eh, Lourdes Delgado, la mujer que más ha hecho por el chocolate ecuatoriano en los últimos años, y el ingeniero Osvaldo Andrade. Vamos primero con, con la dama, ingeniero. A ver, Lourdes. Sí, buenas noches, Ezio. 
Un placer escucharte. Yo creo que todos tenemos de Inga y de Mandinga, como una vez escribió Cornejo, ¿no? Eh, me emociono cuando escucho maringa, marimba y me emociono cuando escucho un, un pasillo, un, un saltacalle, un, una música. Así que todos tenemos una mezcla de todo. Quería que nos cuentes un poquito de, de los caciques, este cacique tumbalá eh, que hizo muchas cosas y que... Sí, tumbalá. Y, y que muchos dicen que ahora se llaman Tomalá. Entonces, que nos cuentes un poquito del que él hizo, porque él engañó a los españoles, los atacó, mató a los, a los, a los que estaban pues, en, en, en todo este, este engaño. Y, y que nos cuentes un poquito, porque es muy interesante esa historia. Laurita, antes de seguir, Laura... Este, los conversatores están sin vino y sin vino no hay parla Entonces... me estás diciendo alcohólico si sí lo somos a mucha honra bueno, contestando lo de tumbala, tumbalá o tomalá es como sonó en el idioma español el nombre de este cacique al principio estuvo de enemigo de los de los españoles pero después es un gran facilitador de los españoles, pues hay un, un folleto que publicó el, el arqueólogo, este, ya se me fue, ya estoy yo con los 66 años mal. <risa> ¿Cómo se llamaba tu jefe, el del museo? Hola. Olaf Hall. Hola. El folleto sobre Tomalá. Tomalá ayuda a las tropas de Pizarro y es un gran facilitador en un momento, después los traiciona, pero se acomoda porque no fue tonto, pues fue un cacique, era un príncipe de la isla que los apoya a los españoles. Entonces el rey le da una concesión de armas, les entrega un escudo de armas y el arqueólogo Holm escribió la transcripción de la concesión de armas de Holm, de, perdón, de Tomalá. Los descendientes de Tomalá son muchísimos, existe hasta ahora en toda la costa nuestra, y entre nuestra familia distinguida de la ciudad hay unos descendientes directos de Tomalá. De Tomalá desciende el expresidente Alfredo Vaquerizo Moreno. Bueno, a punto suspensivo, no quiero meterme en más lío. Porque por líneas femeninas, pues, los españoles pues se casan con estas familias distinguidas, aborígenes o de hijas de los primeros conquistadores, que la mala lengua de los detractores de la cultura hispánica dice que los españoles que vinieron fueron unos invasores fueron invasores, sí fueron ladrones también pero los delincuentes que llegaron primero fueron los que vinieron con Colón los segundos que llegan después de la conquista los servidores reales, los burócratas los escribanos corregidores, alcaldes de primer voto eran españoles de la familia segundona, las familias españolas pues había una familia noble o hidalga entonces, una familia de aquel entonces, como las nuestras, hasta 50 años, se componía pues de 10 a 21 o 22 hijos. La mujer solo existía para la usanza judía, para servir en la casa y, y tener hijos, pues, procrear familia. Entonces, estos españoles, pues, el mayor heredaba el título nobiliario, la casa, la hacienda, y esos mismos vino acá a América esa costumbre el segundo iba a la iglesia yo hubiera sido cura si hubiera nacido en esa época porque soy el segundo y de cura nada y el tercero iba a la milicia entonces los otros ¿qué pasaba? entonces como eran familias acomodadas de acuerdo a su posición si era nobleza citadina campesina hidalgo, comerciante marranos, o sea de cuando Isabel la Católica expulsó a los judíos, muchos judíos se hicieron cristianos para que no los expulsen. Entonces, que tenían fortuna, ¿qué hicieron? Compraban los títulos para venir a América en el Consejo de India. Entonces llegaron aquí como tenían, llegaba pues el español con un documento que decía teniente del corregidor del pueblo de San Nicolás del Palenque. San Nicolás del Palenque es la población que da origen al pueblo de San Lorenzo de Vinces hoy nuestro cantón Vinces, productor de, del mejor cacao del mundo, que es el cacao alto, el cacao de arriba, que ahora los señores de la sierra dicen que en la sierra se produce el cacao. Bueno, ese es otro cuento que 
que para que Lourdes se vuelva loca ahí. Entonces, estos españoles que llegaron se casaron con las cepas ya mestizas que habían aquí, las hijas de los antiguos conquistadores con las aborígenes o las hijas de los caciques. Entonces, esos eran los dueños de la tierra, eran los propietarios territoriales, los dueños de, de, de las haciendas. Entonces, este español recién llegaba al casarse de esta criolla, española criolla que es mestiza, puede ser un 50% indio, 50% español o un 70% español y 30% indio, en fin lo que le va a dar el poder económico y la solvencia a estas nuevas autoridades españoles que pasan a formar nuestras élites. Y estas mismas élites son las que hacen la independencia, porque dentro de la política española, después de la invasión francesa de Napoleón, en el año de 1804 a 1809, 10-12, que vuelve de, que sale ya Pepe Botella, de ser el rey de España, esta estos españoles, los americanos decían, bueno, ¿por qué estamos gobernados? Porque ningún español americano, eh, Polmedo, Rocafuerte, jamás hubieran sido lo que son si hubieran seguido dentro del mismo proceso español anterior. Era la gente más rica, hijo de español, descendiente de familia tradicional española que venía de conquistadores, de nobles, de, 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 de inquisidores, de, de todo lo mejor que podía haber venido España a nuestra urbe. Entonces, ¿qué hacen? La hace la revolución porque ellos no podían, no tenían acceso a la burocracia, así como nosotros protestamos porque los quiteños tienen todo y nosotros los guayaquileños no. Era la misma cosa, el centralismo estaba en Madrid, entonces toda América decide hacer la independencia y esas clases dominantes que son los descendientes de los antiguos conquistadores y servidores reales pasan a ser nuestras élites gobernantes y casi todos los gobernantes del Ecuador vienen de esa élite. Los únicos dos gobernantes que no vienen de esas familias nobles de origen español, es Lucio Gutiérrez y, Ma, y, y Mahuat, porque este Rafael Correa viene de una de las familias más aristocráticas de Guayaquil, que iba a ser criado a Marqués de Santa Risa, que es la familia Icaza. Gracias. De, voy a pasar el micrófono al ingeniero Osvaldo Andrade, que quiere hacer una pregunta. Luego a Rafael Bernardo Silva, ¿verdad? Sí, eh, yo pienso que es mejor que vayan pidiendo un piqueíto, unos vinitos, porque creo que nos vamos a, a ir de largo. Ingeniero, por favor. Gracias, Gustavo. <coughs> Buenas noches. Este, muy, eh, muy satisfecho por la, eh, el conversatorio que ha tenido Don Ecio. Pero yo quería que usted nos cuente un poquito de esas personas típicas que han hecho historia también aquí en en Guayaquil, de lo que yo me acuerdo lo había notado y ahí las personas como había una persona que se le decía María Sin Tripa otra persona que le decían la Negra Emilia había otro que le decían el Firpo algo me acuerdo que dice que era un tipo que le gustaba entrar al cementerio y sacarle la, la ropa y qué sé yo este, el ladrón de Levita a ver también este a ver ese señor que vendía ollas de barro también hizo historia acá en el, en el país y, y, y finalmente que nos cuente algo sobre ese personaje que se llamaba Eusebio Macías Suárez muchas gracias gracias bueno, de los personajes que me pregunta, casi a María Citripa le escuché a mi padre, porque esos personajes yo no los he conocido, yo no soy folclorista, yo soy más dedicado a la genealogía de la historia. Pues, a, a Eusebio Macías Suárez sí lo conocí porque yo era un niño y después ya adolescente y joven, que fue un personaje que siempre se candidatizó a la presidencia de la República, era un profesor que no tenía dinero y andaba en una bicicleta, eso es lo que conocí pero conozco un personaje mucho más candente de esa época, que fue la papirusa. Ella fue la más grande trabajadora sexual que tuvo Guayaquil, que hizo aquí una garçonnier, tuvo una casa al estilo de los cabarets francés, como el, las maizón parisinas, que recibía a todos los caballeros guayaquileños, 
que dio mucha candela en nuestra urbe y ella se dice la, la, la el cuento popular pues la, la lúdica de nuestra ciudad que ella era hija natural del presidente del Perú el gran mariscal Oscar Ramón Benavides Larrea que fue dos veces presidente del Perú que estuvo desterrado aquí en Guayaquil fue socio del Club de la Unión, al cual ingresó el año de 1922, que una señora guayaquileña tuvo esta hija. Cuando él se va, de, continúa su destierro en Europa, ella se queda sin el amparo de su padre rico y político peruano que había ocupado la magistratura de la hermana República del Sur. Ella se dedica al trabajo sexual, que era una mujer muy hermosa, y puso esta casa, que fue de muchos recuerdos ya los señores mayores que me tenían que haber contado no quisieron contarme con lujo de detalle porque me quedé sin esa parte porque ya quise hacer algo de tradiciones pero muchas ellas se perdieron mi papá recogió en un libro a María Sin Tripa todos esos personajes que ya, ya no existen actualmente los ha de haber pero la ciudad es tan grande pues que existen en distintos sitios como los los jóvenes que vienen ahora a hacer malabares y todo eso, son los personajes típicos que se van, que van apareciendo en distintos momentos en nuestra ciudad y son parte de su identidad dentro de su de la lúdica guayaquileña. Vamos a escuchar a, ya voy para allá, este a Rafael Bernardo Silva. Gracias. Quiero aprovechar, quiero abusar de la oportunidad para preguntarte dos cosas. La primera es que si nos puedes comentar un poco sobre el origen del pasillo y por qué el nombre de pasillo, que es la música popular guayaquileña. Y lo segundo es, ¿qué otra mujer en la historia de la independencia de Guayaquil se ha podido destacar, no solamente Manuela, porque también está Villa, la esposa de Villamil y otras más? Entonces, ¿qué roles fueron realmente fundamentales por la parte femenina para la independencia de Guayaquil? Bueno, el origen del pasillo, lo que yo sé por mi padre que era músico, es de origen colombiano. O sea, el pasillo no es una creación nuestra. Es un ritmo que vino en la época de la independencia con los, con los soldados colombianos. Es un ritmo que vino del norte y se quedó en, nuestro, en nuestra creencia popular porque el pasillo es, tiene un origen en el cante hondo y en el cante y en el, en el origen andaluz que es la canción la tonadilla que canta el español de, de la zona del sur de España que en, en Colombia lo llaman pasillo porque es vamos, vamos, tiene un tiempo musical que no conozco porque yo no soy músico entonces ese es el origen que pasó a ser ecuatoriano porque muchos de los compositores y poetas del siglo XIX y XX hicieron muchísimas composiciones con este ritmo traído por los colombianos casualmente porque no nos olvidemos que pertenecimos a Colombia vinieron a ayudarnos a nuestra independencia de 1820 a 1822 y de 1822 a 1830 ocho años somos colombianos, no somos ecuatorianos ni guayaquileños, ni ni del reino de Quito, porque nuestra ciudad ha sido chona, española, guayaquileña, porque era República de Guayaquil, colombiano y ecuatoriano, porque eso es lo que somos, esta ciudad. O sea, viendo a cuánto nacionalidad, perteneciendo como nación, como Estado, como grupo humano, dentro de un contexto político. Sobre la segunda pregunta, las mujeres guayaquileñas estuvieron siempre apoyando a sus maridos los que fueron próceres pues la madre de de Rocafuerte que se dice que no había mujeres empresarias pues la madre de Rocafuerte fue una de las más grandes exportadoras de cacao de finales del siglo XVIII principio del XIX cuando quedó viuda de, de Antonio de Rocafuerte y Antolí el padre de don Vicente y Vicente estaba en Europa en las cortes de Cádiz o estudiando entonces la señora administraba los grandes territorios cacauteros y el más grande ingenio que había, que es el ingenio San Carlos, en Naranjito, 
que es lo que viene a hacer ahora el ingenio, el ingenio Rocafuerte, perdón, que viene a hacer ahora el ingenio San Carlos. Y una mujer que destacó en Guayaquil porque era hija natural de un corregidor, San Francisco de Herrera Campuzano, pariente de Clara. Este señor Herrera Campuzano tuvo un hijo en una mulata que se llamó, el apellido de ella era una señora, Mariana Cornejo, tiene a Rosita Campuzano Cornejo. Entonces esta hija natural de este prominente corregidor de San Borondón, Babahoyo y muchos cargos públicos que ocupó, manda a esta hija natural a Lima con unas parientas por Herrera Campuzano, la Roldán Herrera Campuzano que vivían en Lima. Y allí esta mujer comenzó a frecuentar los salones de los insurgentes y fue amante del libertador José de San Martín y Matorras, que los argentinos no la aceptan como amante del libertador, sino que solo estuvo casado con, con la señora Milagro, que no me acuerdo el nombre, aquí ahorita el apellido, y que nunca tuvo un amante en Lima. Entonces, Rosa Campuzanos sirve de espía entre los españoles y los próceres, entonces ella visitaba la corte del virrey con los nobles españoles limeños y les contaba a los soldados y a los próceres peruanos que ya San Martín estaba viniendo para ayudarlos a libertar porque se liberta Lima la fiesta que celebra el Perú y la independencia no del Perú sino de la ciudad de Lima que es el 28 de julio de 1821 todos los mitos políticos que han creado nuestras naciones pues, ¿no? entonces ella sirve como una matajari de los, que fue del siglo XX principios del XX de esta época entre los dos bandos yo una vez en la independencia pues conoce a un varón, el varón de Beniger, un suizo que era comerciante que apoyaba la independencia haciendo préstamos monetarios, entonces pasó a ser baronesa de este señor que después la deja abandonada y se va y ella acaba por último siendo amante de, de un alemán en la cual tiene un hijo, que el hijo muere en las tantas revoluciones peruanas en los últimos años y en la más grande pobreza porque nunca el Perú Peor el Ecuador, pues la, aquí la, la, la ninguneaban porque decían que era una mujer que no se había cas que se casó con este varón, pero que había sido amante, le decían de todo, pues, como también le han dicho a Manuela Sáenz, este, denigrando su género. Ella pues vivía en una pobreza franciscana, entonces don Ricardo Palma pues le dio un cuarto para que viva arriba de los altos, en los altos de la biblioteca municipal. Biblioteca Nacional de Lima, donde ella fallece, es enterrada en el, en el cementerio presbítero maestro, pero como no tenía para pagar los alquileres de la bóveda, sus restos fueron echados a la fosa común y nuestra heroína de la independencia, Rosa Campuzano, desaparece. El hermano de Rosa Campuzano, medio hermano de ella, viene acá a Guayaquil, tiene descendencia, de ahí se casa con una de esas campusanos, se casa con los Ayala, saben los Ayala campusanos, y de ahí viene Clarita. <risa> Ella es sobrina en quinto grado de Rosita Campuzano. Bien, la última pregunta es para, le corresponde a Montserrat Vela. Buenas noches. Eh, primero que nada decir que estoy encantada con este conversatorio y espero que se repita muchas veces este tipo de actos porque la verdad es que hace mucha falta eh, eh, que, quería preguntarle al señor Ezio lo siguiente pues verá, eh, en un taller que di en el gerontológico Arsenio de la Torre Marcillo en contacto con personas de la tercera edad me enteré por ellos que en Guayaquil habían existido Tres lugares de diversión, eh, el Morocco y el Cashbat, que eran eh, centros nocturnos, y otro lugar de diversión familiar llamado el American Park. Quizás pudiera hablarnos un poco más de estos, de estos sitios. Bueno, los tres sitios fueron de gran diversión. El American Park estaba aquí al frente, lo que es la Plaza Vaquerizo Moreno, por eso la plaza lleva el nombre de don Rodolfo Vaquerizo Moreno. Don Rodolfo Vaquerizo Moreno fue un gran empresario, hermano del presidente Alfredo Vaquerizo Moreno. Él creó un centro de diversión para Guayaquil, alquiló al municipio estos terrenos y aquí hizo un negocio que tenía parque de diversión, hizo una piscina de agua, se llenaba con el agua del salado y también los baños del salado 
tenía una concha acústica donde se presentaban los cantantes de época y juegos, todos estos juegos mecánicos tuvo también la empresa de carros urbanos el carro eléctrico, después él trajo el primer bus muchas empresas de Don Rodolfo, por eso se debe la plaza este fue aquí al frente, que duró hasta los años 60 que aquí era un muro, que era un basurero hasta que fue a San Bucarán cuando fue alcalde el año 63 hizo el Parque Guayaquil una estupidez ponerle Parque Guayaquil cuando estamos en Guayaquil, pero bueno el Morocco y el otro fueron unos famosos cabarets que estaban aquí a la vuelta en la calle Aguirre entre Lizardo García que fue un sitio de lujo fue un cabaret de lujo en la cual iban todos los señores turistas los, los caballeros guayaquileños los políticos que con el paso del tiempo fue decayendo pues ahí está Fernando Macías que vivía a la vuelta que no lo dejaban dormir en las noches a la familia por la bulla que metían los... no metían bulla, pues era un sitio de diversión y él también me contó que había uno turro que era el pie de la Aquí se cogía por el Vicente de Corroca Fuerte el autoferro que iba para la costa, pues se iba en autoferro a, hasta San José de Amén, que es Progreso. De ahí se iba a playas en, en Las Chivas y de ahí se seguía el autoferro hasta Salinas. Ahí era el Tírate al Agua, que era uno de los últimos que cuando llegaba la policía, los que estaban en el cabaret bailando con las trabajadoras sexuales, se tiraban al salado para que no los cojan. Se ha sido usted entrevistando a los señores que tienen ciertas horas de vuelo, porque estos saben bastante, pero tiene que tener un tino único para que cuenten lo que es, porque si no se callan. Porque el viejo sabe más por viejo que por diablo. Bueno, esta, con estos comentarios cerramos el conversatorio. Sí. <ríe> Pídanle a Laurita que para después de un mes otro conversatorio sobre algo similar, pero en honor al tiempo ya, ya estamos, ¿no? <ríe> usted, o, o, ah, usted, usted es de las que baila como trompo, ¿no? <ríe> Bien, este, bueno, no, no, estamos encantados de que lo hayan disfrutado, eh, por supuesto, yo aquí de bajo perfil porque ESIO realmente es una enciclopedia y lo que yo he hecho es eh, un poquito como que hacerle ciertas preguntas, pero eh, qué, qué barbaridad, cómo sabe, ¿no? Es increíble y cómo nos enteramos de cosas que no, 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 no las conocíamos o no, no ni siquiera la habíamos imaginado. Y hay mucha tela por cortar, eso es verdad, pero será para otra ocasión. Les agradecemos este, la compañía, la presencia, el apoyo. Y pues disfruten, disfruten un rato más de estas instalaciones y de la gentileza de Laurita Villanueva, de las empanaditas y gracias por el vino, Laurita. Muy rico, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, yo les agradezco mucho su presencia y espero no haberlos aburrido, que era, era mi intención. Creo que se me ha ido la lengua en algunas cosas, pero bueno. Le, agradece, le agradezco al Tenis Club por habernos dado esta acogida, que sea una, un espacio en la que podemos contar algo de nuestra identidad, algo de nuestra memoria, en una forma coloquial, y en un lenguaje campechano, sencillo, porque mis colegas académicos hablan con palabras rebuscadas y poses y se paran en ciertas formas que no es... Y a veces hablan cosas que ni siquiera entendemos porque usan tantas palabrejas que ni siquiera existen en el diccionario español porque lo destrozan. Que esto es una forma de mantener nuestra memoria, que se siga conservando estos espacios que se creen más espacios, porque nuestro Guayaquil es maravilloso, pluriétnico, pluricultural, con una gente maravillosa, porque el guayaquileño lo que lo identifica es que es un ser hospitalario, amigo. Y 
muy generoso. Dale a ustedes, están aquí escuchándonos esta noche. Gracias.